ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായ സൂര്യഗ്രഹണം കാണുവാൻ കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകി ബാലസംഘം കളമശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം തത്സമയം വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയത് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറിന് രാവിലെ ഏകദേശം എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ സൂര്യഗ്രഹണം കൊച്ചിയിൽ കാണാനായി എല്ലാവർക്കും സൂര്യനെ നോക്കാവുന്ന സൺ ഫിൽറ്ററാണിത് ഇത് ബ്ലാക്ക് പോളിമർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫിലിമാണ് ഈ ഫിലിം സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത ലക്ഷത്തിലൊന്നായി കുറയ്ക്കുന്നു ഓറഞ്ച് ഫിൽറ്റർ ഓറഞ്ച് നിറമൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ഓറഞ്ച് നിറത്തെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണുന്നു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്ഹോക്ക് പ്രൊഫസറായി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ഷാജിയെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അദ്ദേഹം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് മാത്യു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായ അതുൽ എന്നിവരും ചേർന്നാണ് ഈ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുന്നത് ടെലസ്കോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സൂര്യനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം സ്ക്രീൻ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിലാണ് മറ്റ് പ്രകാശത്തെ ഒഴിവാക്കി സൂര്യനെ വ്യക്തമായി കാണാനാണ് അത് ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ നേരെ നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം മൂലം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഏറെ നേരം സൂര്യനെ നോക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി നാം നോക്കുകയുമില്ല പക്ഷേ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പ്രകാശ തീവ്രത കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കാനാവുമെങ്കിലും വളരെയേറെ ആവൃത്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് തടയാനാവില്ല അത് നമ്മുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കും കണ്ണുകൾക്ക് ഹാനികരമാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കുട്ടികൾക്കായി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഗ്രഹണ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നീ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് കുട്ടികളെ അറിയിക്കുക എന്നത് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സൂര്യൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രകാശവും മറയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം അഥവാ ടോട്ടൽ എക്ലിപ്സ് ദൃശ്യമാകുന്നു ഭാഗികമായ സൂര്യപ്രകാശം തടയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പെനംബ്ര അവിടെ ഭാഗിക ഗ്രഹണം അഥവാ പാർഷ്യൽ എക്ലിപ്സ് കാണാം സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് കൊറോണ ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 
പുറമെയുള്ള കൊറോണ എന്ന ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണവും ഭാഗിക സു സൂര്യഗ്രഹണവുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സഞ്ചാരപാത ഭൂമിയുടെ സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള പാതയുമായി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ മുഴുവനായ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാം ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യനെ മുഴുവൻ ഭാഗവും മറയ്ക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭാഗിക ഗ്രഹണവും ദൃശ്യമാകുന്നു വരും വർഷങ്ങളിലെ സൂര്യഗ്രഹണ ദിനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അടുത്ത സൂര്യഗ്രഹണം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെയാണ് ആനുലർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആണത് അടുത്ത പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഈ അവസരം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വൈസ് ചാൻസലറായി വിരമിച്ച പ്രൊഫസർ കെ ബാബു ജോസഫിനെയും വേദിയിൽ കാണാം ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഈ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എൻ്റെ പേര് ടൈറ്റസ് മാത്യു ഞാൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകനാണ് ഈ സംരംഭം ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് കൊച്ചി സർവകലാശാല ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും തനതായ അസ്ട്രോണമി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊച്ചി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അന്തർ സർവകലാശാല പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും പൂനെയിലെ പ്രശസ്തമായ അസ്ട്രോണമി ഗവേഷണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ആദ്യ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ഒരു അവസരമാണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുക ബാലസംഘത്തിൻ്റെ നാം ശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സൂര്യഗ്രഹണ ദിവസം നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊച്ചി സർവകലാശാല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ സഹായത്തിന് ബാലസംഘത്തിൻ്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂര്യനെ നോക്കുവാനുള്ള സൺ ഫിലിമും അവിടെ കുട്ടികൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തു സൂര്യഗ്രഹണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഭാഗിക ഗ്രഹണമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മഹാരാജാസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രൊഫസർ ശോഭൻ സാറിനെയും സംഘാടകർക്കിടയിൽ കാണാം അത് കണ്ണട വയ്ക്കാതെ ആരും തന്നെ സൂര്യനെ നോക്കരുത് കണ്ണാടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് അശ്രക്കത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന ഈ സൂര്യഗ്രഹണം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സൂര്യൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗം ദൃശ്യമായി തുടങ്ങി ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അവയുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മൂന്ന് ഗോളങ്ങളും നേർരേഖയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് സൂര്യനെ വീണ്ടും കൂടുതലായി കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെ മുഴുവനായി കാണാം ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ മുഴുവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഗ്രഹണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ദൃശ്യാനുഭവത്തിനായി അന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം